DW レスの鈴木です定番コード進行解説シリーズ第4回目今回は逆循環コード4516マイナーという進行を紹介してみたいと思います逆循環という名前からもわかる通り1個前3回目でご紹介した循環コード16マイナー45という進行がありましたちょっと音で振り返ってみましょう16マイナー1と循環コードというのはこの4つの進行コードというのを永遠にこう繰り返していくことができるよという進行なんですけれども逆循環コードというのはこの循環コードの和のスタートポイントを変えた進行ということになりますつまりトニック始まりではなくてサブドミナントの4ここをスタート地点にするわけですすると4 6マイナーなんていう進行ですね小室哲哉さんが多用されたことで有名なこの JD ピアノこれで4516マイナーという進行を刻んでみるとどのようになるかと言いますと つまりコード進行というのは必ずトニックからではなく始めなくてはいけないよという決まりがあるわけではなくてサブドミナントや他のコード進行から始めることもできるよとそして最後のトニックの音これを普通のトニックの1の形とその代理コードである6マイナーに。置き換えているという形になりますこの進行を扱う時のちょっとしたポイント今までお聞きいただいてなんとなく分かっていただけたと思うんですけれどもコードの展開形によってだいぶ聞こえ方の印象が変わります例えば F を基本形にしてちょっと形を変えてなんていう風にするとまた違った聞こえ方をしてくれるわけですまたちょっとした応用編としてトニックの1、6マイナーの間に軽感音を入れてあげるなんていうのも結構おすすめだったりします4、5、1、6、マイナーみたいな形ですねこれもよくある形だと思うんですけれどもここに軽感音を入れてあげてもよりスムーズにコードをつなげることができていいかなと思いますということで今回は4、5、1、6マイナーいわゆる逆循環コードについてご紹介してみましたご視聴ありがとうございました。